ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிப்பி காளான் குழம்பு எப்படி சுவையாக செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் சிப்பி காளான் வந்து இங்கே இருக்குது நம்ம வாஷ் பண்ணி ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது நம்ம அரைக்க தேவையான பொருட்களை இப்போ இப்போ வந்து பார்க்கலாம் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு நம்ம கொத்தமல்லி எடுத்துக்கலாம் சீரகம் மிளகு தேவை அதே மாதிரி கொஞ்சமாக அரிசி பட்டை லவங்கம் சோம்பு கசகசா மசாலா செலவு இதெல்லாம் தேவை இதெல்லாம் நம்ம வெறும் அணலில் நல்லா வணக்கிட்டு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் நைஸாக அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறம் வந்து கறி மசால் அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் நாங்கள் பெரிய வெங்காயத்தை கூட போட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் போட்ட கூட இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து சின்ன சின்னதாக அறுத்து போட்டு நல்லா வணக்கி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி இதெல்லாமே அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் ஒரு அரை முடி தேங்காய் நம்மளுக்கு தேவை நான் அரைக்க சொல்லியிருந்த பொருட்களை வந்து நல்லா பெருமானல்ல நல்லா வணக்கிட்டு அதை அரைச்சி நைஸாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் கூடவே ஒரு தக்காளியும் போட்டு நம்ம அரைச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கருவேப்பில் கொஞ்சமாக வந்து ம மஞ்சத்தூள் கடுகு தாளிக்க தேவை அதுக்கப்புறம் வந்து எண்ணெய் வாங்க எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் ஸ்டோ ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தை வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்து வரட்டும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுட்டு சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் வச்சுக்கலாம் எண்ணெயில் வெங்காயம் வந்து நல்லா வணங்கட்டும் நம்ம காளான் ரெடியாக வச்சுருக்கோம் சிப்பி காளான் சேர்த்திக்கலாம் சிறிதளவு மஞ்சத்தூள் தேவைக்கேற்ப கல்லுப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நல்லா வணக்கி விடுங்க காலம் வந்து எண்ணெயில் நல்லா வணங்கட்டும் காலம் நல்லா வணக்கியாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க விழுது சேர்த்திக்கலாங்க நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றிட வேணாம் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றினா ஊற்றாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி செய்யுங்க வந்து கெட்டியாக இருக்க மாதிரி தண்ணி மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்காது இது சப்பாத்திக்கெலாம் ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரொம்ப நல்லது வேறு காலம் வந்து ரொம்ப நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துட்டுருக்கு வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும் செல இந்த பச்சை வாசம் போகணும் செலவு வாசம் ஃபுல்லாக வந்து காளான் ரொம்ப நல்லது எலும்பு பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப நல்லது பெரியவங்க அதிகமாக சேர்த்திக்கிறது பரவாயில்ல சிப்பி காளான் ரொம்ப டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இதை வந்து கறி மாதிரி கூட வந்து பெரட்டி செய்யலாம் அது ஒரு முறை அவங்களுக்கு வீடியோ நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் இப்போ வந்து நல்லா வேகட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி கெட்டியாக வச்சுக்கோங்க இந்த குழம்ப பூரிக்கு சப்பாத்திக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிப்பி காளான் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி கெட்டி இருந்தால் தான் நம்ம பூரி சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்